ఆల్ ఫర్ కమింగ్ మరి ఇక్కడ చూస్తే ఒక చాలా సెన్సేషనల్ అయిన ఒక బిగ్ కేసు మనం ఒకటి సైబరాబాద్ సైబర్ క్రైమ్ పోలీస్ స్టేషన్ బస్ చేశారు ప్రధానంగా మనం చూస్తే సెన్సిటివ్ అండ్ కాన్ఫిడెన్షియల్ డేటా ఆఫ్ గవర్నమెంట్ అండ్ ఇంపార్టెంట్ ప్రైవేట్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఆఫ్ సిక్స్టీన్ పాయింట్ ఎయిట్ క్రోర్ సిటిజన్ మనకి ఇక్కడ లభ్యమైంది ఇక్కడ సో ఈ ఎంటైర్ డేటా కూడా మనము చూస్తే హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ కేటగిరీస్ ఆఫ్ డేటా డీటెయిల్స్ మనకి ఇక్కడ ఈరోజు పట్టుకున్నాం సో ఇందులో ప్రధానంగా డీటెయిల్స్ ఆఫ్ డిఫెన్స్ పర్సనల్ వాళ్ళ మొబైల్ నెంబర్స్ తర్వాత నీట్ స్టూడెంట్స్ డేటా దెన్ ఎనర్జీ అండ్ పవర్ సెక్టర్కి సంబంధించిన కన్జ్యూమర్ బిల్లింగ్ డేటా దెన్ పాన్ కార్డ్ డేటా డీటెయిల్స్ దెన్ గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్కి సంబంధించిన డేటా దెన్ గ్యాస్ అండ్ పెట్రోలియం ఏజెన్సీస్కి సంబంధించిన డేటా హై నెట్వర్క్ ఇండివిజువల్స్ ఆఫ్ బ్యాంక్స్ అంటే దీనికి సంబంధించిన ఒక ఫైవ్ ల్యాక్స్ డేటా మనందరికీ తెలుసు ఈ ట్రేడింగ్ అండ్ స్టాక్స్ లోని బ్రోకరీ చేసే వాళ్ళకి డిమాట్ అకౌంట్స్ ఉంటుంది దానికి సంబంధించి థర్టీ ఫైవ్ ల్యాక్ డేటా కూడా మనకి లభ్యమైంది తర్వాత స్టూడెంట్ డేటా కూడా మనకి చాలా పెద్ద ఎత్తున ఈ డేటా బ్రోకర్స్ వీళ్ళంతా ఉన్నారు అది కూడా మనకి లభ్యమైంది మరి ఎవరైతే ఇన్సూరెన్స్ కోసము లోన్స్ కోసం కూడా అప్లై చేశారో వాళ్ళకి సంబంధించిన ఫోర్ ల్యాక్ డేటా దెన్ క్రెడిట్ అండ్ డెబిట్ కార్డ్కి సంబంధించిన సిక్స్ బ్యాంక్స్ అంటే అబౌట్ సిక్స్ టాప్స్ బ్యాంక్ వాళ్ళకి సంబంధించిన వన్ పాయింట్ వన్ క్రోర్ డేటా కూడా మనకి లభ్యమైంది ఇందులో తర్వాత ఫేస్బుక్ యూజర్స్ డేటా ఒక సెవెంటీన్ ల్యాక్స్ దెన్ వాట్సాప్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే యూజర్స్ డేటా కూడా వన్ పాయింట్ టూ క్రోర్స్ మరి ఇట్లాగా ఐటీ ఆర్గనైజేషన్కి సంబంధించిన ఎంప్లాయీస్ డేటా దెన్ ఫేస్బుక్ యూజర్స్ వాళ్ళ ఐపీ లాగిన్ ఐపీ అండ్ ఆల్సో లాగిన్ డీటెయిల్స్ కూడా ఇవన్నీ కూడా లభ్యమైనాయి దెన్ ఇప్పుడు చూస్తే మీరు ఎవరైతే ఇండివిజువల్స్ మనకి ఏమన్నా కానీ ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలని ఈ జస్ డైల్ని ఫోన్ చేస్తే ఈ జస్ డైల్ వాళ్ళు ఈ ఈ బ్రోకరేజ్ ఎవరైతే చేస్తారో అంటే ఈ డేటా బ్రోకరేజ్ ఏజెంట్స్తో కనెక్ట్ చేసి వాళ్ళతో ఈ ఈ ఎంటైర్ ఇష్యూ అంతా చేస్తూ ఉన్నారు మనకి ప్రధానంగా మనం అక్యూస్ని అరెస్ట్ చేసాము ఒక ఒక సిక్స్ మెంబర్స్ని వీళ్ళు ఒక డేటా మార్ట్ ఇన్ఫోటెక్ డేటా గ్లోబల్ డేటా ఆర్క్ అండ్ ఎంఎస్ డిజిటల్ గ్రో అని వీళ్ళు ఈ కంపెనీస్ రన్ చేసి ఈ డేటా డిఫరెంట్ సోర్సెస్ నుంచి వీళ్ళు సేకరించి తర్వాత అమ్ముతా ఉన్నారు సో ప్రధానంగా మనకు ఈ ఈ ఈ ప్రెస్ మీట్ అండ్ ఈ కేసు ఎందుకు మనము చేసినామంటే ఈ డేటా ఏదైతే ఉన్నదో ఈ డేటా మనకి సబ్సీక్వెంట్గా ఈ సైబర్ క్రైమ్స్ లోని చేయడానికి ఉపయోగిస్తూ ఉన్నారు ఇప్పుడు మీ మీ అందరికీ తెలుసు ఎన్నో కేసెస్ మనము చేస్తూ ఉన్నాము ఫేక్ కాల్ సెంటర్స్ నుంచి చాలామంది రన్ చేసి తర్వాత ఈ ఎవరైతే విక్టిమ్స్ ఉన్నారో వాళ్ళకి ఫోన్ చేసి ఈ ఓటీపీ తీసుకోవడము వాళ్ళ నుంచి క్రెడిట్ కార్డ్ డీటెయిల్స్ తీసుకుని ఈ ఫైనాన్షియల్గా వాళ్ళకి లాస్ చేయడం చేస్తూ ఉంటారు మరి దాని దానికి అంతటికీ బ్యాక్ ఎండ్లోని ఒక డేటా అవసరము సో అదే డేటా ఈ స్టాక్ బ్రోకర్స్ వీళ్ళకి అమ్మి ఈ సైబర్ క్రైమ్స్ చేయడానికి వీళ్ళు వెనకాల బ్యాక్ ఎండ్ చేస్తూ ఉన్నారు ఇది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఇట్స్ కైండ్ ఇన్ ది ఎంటైర్ కంట్రీ ఇట్లాంటి కేసు మనం చేయడము సో ఇందులో మనం ప్రధానంగా చూస్తే కొంచెం సెన్సిటివ్ కాన్ఫిడెన్షియల్ ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా మనకి ఇక్కడ మీకు డిస్ప్లే చేశాము ఇందులోని మనకి ఈ డిఫెన్స్ పర్సనల్కి సంబంధించి అంటే నేవీ ఎయిర్ ఫోర్స్ అండ్ ఆర్మీ సంబంధించి డిఫెన్స్ పర్సనల్ అబౌట్ టూ పాయింట్ ఫైవ్ ఫైవ్ ల్యాక్ డేటా కూడా ఇక్కడ ఈ స్టాక్ బ్రోకర్స్ చాలా ఫ్రీగా అమ్ముతూ ఉన్నారు అందులో మీరు చూస్తే నేమ్ 
ఈమెయిల్ ఐడి వాళ్ళు ఏ డిపార్ట్మెంట్ వింగ్లో పనిచేస్తూ ఉన్నారు వాళ్ళ ర్యాంక్ అండ్ కరెంట్ లొకేషన్ అండ్ అడ్రస్ కూడా ఇక్కడ వీళ్ళు ఇంత ఇంత సెన్సిటివ్ ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా వీళ్ళు అమ్ముతూ ఉన్నారు పబ్లిక్కి తర్వాత గవర్నమెంట్ ఢిల్లీ గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్ ఎన్సిఆర్ రీజన్లో అబౌట్ థర్టీ ఫోర్ థౌజండ్ వరకు వీళ్ళ డేటా ఉంది తర్వాత గవ గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్కి సంబంధించి అబౌట్ లెవెన్ ల్యాక్స్ తర్వాత పాన్ కార్డ్ డీటెయిల్స్ కూడా మీరు చూస్తే అక్కడ అబౌట్ ఫిఫ్టీన్ ల్యాక్ పాన్ కార్డ్ డీటెయిల్స్ కూడా మనకి ఇక్కడ లభ్యమైనాయి అందులోని మనకి ఇక్కడ డిఫరెంట్ ఫీల్డ్స్లోని ఈ డేటా అన్నది వీళ్ళు అమ్ముతూ ఉన్నారు ఇది కంట్రోల్ నెంబర్ సిసి నెంబర్ ఏసీ అప్డేట్స్ కార్డ్ హోల్డర్స్ నెంబర్ తర్వాత మొబైల్ నెంబర్ ఫస్ట్ ఎస్ ఎస్డబ్ల్యూపి అమౌంట్ దెన్ ఇన్కమ్ డిక్లేర్డ్ ఇట్లాగా డిఫరెంట్ ఫీల్డ్స్లోని ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కూడా ఈ సైబర్ క్రిమినల్స్కి అమ్ముతూ ఉన్నారు మీ అందరికీ తెలుసు పాన్ కార్డ్ ఇది బేసిక్ ఫినాన్షియల్ ఐడెంటిటీకి అంటే ఎనీ ఫైనాన్షియల్ సర్వీస్ మనం తీసుకోవాలన్నా దానికి బ్యాక్ ఎండ్ లింక్ చేసేది పాన్ కార్డ్ సో ఈ పాన్ కార్డ్ డీటెయిల్స్ కూడా ఇక్కడ చాలా ఫ్రీగా అమ్ముతూ ఉన్నారు ఇప్పుడు చూస్తే ఇట్లాంటి ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ డేటా లీకేజ్ వల్ల మనకి ఎంటైర్ నేషనల్ సెక్ సెక్యూరిటీకే ముప్పు వచ్చే ఇది ఉన్నది అంటే ఎంటైర్ నేషనల్ సెక్యూరిటీ కూడా మనం బ్రీచ్ అయ్యే ఆస్పెక్ట్ ఉన్నందువల్ల మనకి చాలా సెన్సిటివ్గా మనము ఈ కేసు అన్నది ఇన్వెస్టిగేట్ చేస్తూ ఉన్నాము ఇంతేకాకుండా టెలికాన్కి సంబంధించి మనకి త్రీ క్రోర్స్ త్రీ క్రోర్స్ డేటా బేస్ ఆఫ్ కస్టమర్స్ ఉన్నది అంటే ట్వంటీ ఫైవ్ ఫీల్డ్స్లో వీళ్ళు అమ్ముతూ ఉన్నారు తర్వాత బ్యాంక్కి సంబంధించి నేను దాకా చెప్పినట్టు మనకి వన్ పాయింట్ టూ క్రోర్ డేటా బేస్ అంటే అందులోని క్రెడిట్ కార్డ్ డీటెయిల్స్ ఒక సిక్స్ బ్యాంక్స్కి సంబంధించి ఉన్నది తర్వాత డెబిట్ కార్డ్ అబౌట్ ఫోర్ బ్యాంక్స్కి సంబంధించి ఉన్నది అన్ని పాపులర్ బ్యాంక్స్ అండ్ టాప్ బ్యాంక్స్ లైక్ హెచ్డిఎఫ్సి ఐసిఐసిఐ యాక్సిస్ బ్యాంక్ తర్వాత ఎస్బీఐ బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడా ఇట్లాగా అన్ని బ్యాంక్స్ క్రెడిట్ కార్డ్ అండ్ డెబిట్ కార్డ్ డీటెయిల్స్ కూడా వీళ్ళు అమ్ముతూ ఉన్నారు సో తర్వాత ఈ కేసు అన్నది లాస్ట్ ఒక టూ మంత్స్ నుంచి వర్కౌట్ చేస్తూ ఉన్నారు మన సైబర్ క్రైమ్స్ ఇన్స్పెక్టర్ శ్రీనివాసిస్ టీమ్ దెన్ ఆల్సో అవర్ డీసీపీ సైబర్ క్రైమ్స్ రితిరాజ్ అండ్ ఆల్సో కల్మేష్ 